வணக்கம் கும்பகோணம் இயற்கை உணவு ரமேஷ் என் பேர் சொந்த ஊர் கும்பகோணம் ஒரு பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலமாக இந்த இயற்கை உணவு இயற்கை வாழ்வியல் இயற்கை முறையில் நம்மளால் முழுமைக்கு வாழ இயலும் மருந்து இல்லா மருத்துவம் அதாவது மருந்து உட்கொள்ளாமல் பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலமாக என்னால் முடிந்த வரைக்கும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் மருத்துவமனை நாடாமல் இந்த உணவு முறை பாரம்பரிய முறை கற்றுக்கொண்டு அதன் வழியே நடந்து இன்றைய என்னால் முடிந்த வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன் மருந்து மாத்திரை இன்றி மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதன் மூலம் நம்ம இந்த உணவு மூலம் வந்த நன்மைகளை உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சி ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஐந்து வித உணவுகள் உங்களுக்கு இங்கே செய்து காமிக்க போகிறோம் அடுப்பே இல்லாமல் சுவையாகவும் சுகமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் கிடைத்தபடி உங்களுக்கு இந்த உணவு நாங்கள் தயார் செஞ்சு கொடுக்க காமிக்க போகிறோம் இதை நீங்கள் பார்த்து பயின்று அதை நீங்கள் வாழ்க்கை பின்தொடர்ந்தீங்களானால் உங்கள் வாழ்க்கையும் உங்கள் ஆரோக்கியமும் நன்கு முறையில் மேம்படுத்தி கொண்டு முழுமையாக இந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு புடலங்காய் கட்லட் அதாவது புடலங்காய் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நாட்டு புடலங்காய் அதாவது நம்ம ஹைப்ரிட் இல்லாமல் நாட்டு புடலங்காய் செய்யும் போது நீண்டமாக அதாவது பாம்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த புடலங்காய் பார்த்திங்கன்னா அழகாக நல்லா மினிசாக ஒரு ஒரு இன்ச்சு கணத்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறோம் கட் பண்ணி வைத்து கொண்டு அதன் கூட சேர்க்க வேண்டிய பொருள்கள் வருத்த நிலக்கடலை நம்ம உடம்புக்கு நல்ல சத்து உள்ள பொருள்கள் சரிங்களா உடம்பு சத்துக்கு நல்ல நல்லா கிடைக்கிறது நம்ம நா நாட்டு பொருள்கள் இவர் அது கூட சில வறுகடலை அதாவது நம்ம சட்னிக்கு சேர்க்காத பொறுகடலை பொட்டுக்கடலை சொல்கிறது இது ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதன் கூட நமக்கு தேன் கனி அதாவது தேங்காய் துருவல் நம்ம உடம்புக்கு மிக மிக அதிகமான ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிறது நம்ம எல்லா ஹெல்ப் சத்தியும் இருக்கிறது தேங்காய் வாழைப்பழம் கடவுளுக்கு நிகரான பொருள்கள் தேங்காய் உங்களுக்கு சுவை ஊட்டுறதுக்காக நாட்டு சக்கரை அதாவது நம்ம எல்லாம் வெள்ளை ஜீனி எதுவும் சக்கரை கிடையாது நாட்டு சக்கரை அந்த நாட்டு சக்கரையோட கலந்து அது நம்ம அது அந்த புடலங்காய் உள்ளே ஸ்டெப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அருமையான புடலங்காய் கட்டில் ரெடி ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ செய்யும் முறை என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பொடுகலரையும் வறுகடலையும் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இந்த பொடி பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதன் கூட நாட்டு சக்கரை தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறோம் அதாவது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சுவை தேவையோ அந்த அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்து கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் சும்மா ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்குறோம் இப்போ இந்த பாத்திரத்தை மாற்றி வைக்கிறோம் அழகாக நல்லா தெரிகிற மாதிரி இதோட சேர்த்தாச்சு இப்போ நாட்டு சக்கரை நிலக்கடலை விட்டுக்கடலை கலந்தாச்சு தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் அல்லது உங்கள் தேவையான அளவு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் நம்ம சேர்க்க சேர்க்க சுவை ஊட்டியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு போகிறோம் கலந்தால் நல்ல ஒரு சுவை வரும் நல்ல ஒரு மனம் வரும் நிலக்கடலை பொட்டுக்கடலை நாட்டு சக்கரை இது மூன்றும் கலக்கும்போது நல்ல ஒரு சுவை உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ கொஞ்சம் சுவை கம்மியாக இருக்குது நம்ம அதனால் சுகர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் அதாவது நாட்டு சக்கரை ஜீனி கிடையாது நாட்டு சக்கரை சேர்த்து மீண்டும் கலக்கிறோம் கலந்தாச்சு கலந்த பிறகு நல்லா உங்களுக்கு ஒரு புடலங்காத மாதிரி ஒரு இன்ச்சு கலத்துக்கு அழகாக கட் பண்ணிக்கிறோம் அழகாக புடலங்க சாப்பிட அளவுக்கு நல்லா அற்புதமாக இருக்கும் சரிங்களா புடலங்க நல்லா உங்களுக்கு இப்போ நல்லா சுவையாக இருக்குது ஒரு இருபது நிமிடம் கழிச்சு வந்து இதோட நீர் ஃபுல்லாகவே பொட்டுக்கடலை மாதிரி உறிஞ்சு கொண்டு அது இனிப்பு சுவை அந்த உட புடலங்க ஃபுல்லாகவே பரப்பி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சுவை ஊட்டியாக வெண்டக்காய் புடலங்காய் நல்ல ஒரு அற்புதமான உங்களுக்கு தயாரிக்கும் இதை மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய உணவுகள் இருக்குது அதாவது நம்ம வெண்டக்காய் பார்த்தீங்கன்னா பசுமையாக வெண்டக்காய் சாப்பிட்லாம் அதுக்கு நமக்கு சுவை ஊட்டியாக நாட்டு சக்கரை பாகில் வெண்டக்காய் ஊற வச்சு எலுமிச்சு சாறு கலந்திங்கன்னா வெண்டக்காய் சுவை ஊட்டியாக கிடைக்கும் நல்லா அற்புதமான உங்களுக்கு உணவு வெண்டக்காய் இந்த வெண்டக்காய் நீங்கள் சாப்பிடும்போது என்ன ஒன்றா வெண்டக்காவும் இந்த புடலங்காவும் நல்லா அற்புதமான உங்களுக்கு உணவு எடுத்துக்கடா உங்களுக்கு புடலங்க வந்து செஞ்சு காமிச்சிடும் இந்த புடலங்காய் நம்ம வேக வச்சு கூட்டு பண்ணி அதோட நுண்ணுயிர்கள் அது காலமாகிடும் அப்போ இது காலமாகாமல் இருக்கிறத நல்ல தரமான விஷயங்கள் அதாவது பச்சையாக எரிபொருள் செலவு மிச்சம் நம்ம உடம்பு வேர்வைகள் இல்லாமல் அழகாக பொறுமையாக வீட்டில் நம்ம இல்லத்தோடு சேர்ந்து இந்த புடலங்காய் கட்டலை செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உணவும் தரமான உணவு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நல்ல உடல் நலமும் தேரும் நன்றி வணக்கம்
வணக்கம் இப்போ இன்னொரு ரெண்டாவது மீன் வாழைக்காய் பசும் பொரியல் இந்த வாழைக்காய் பச்சையாக சாட முடியுமா ஒரு கேள்வி இருக்கும் சாட முடியும் வேக வைக்காமலும் சமைக்காமலும் அது சத்து நீங்காமலும் சத்து நம்ம உடலுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்கிறது இந்த வாழைக்காய் நம்ம வாழை மரம் வந்து தமிழ் கலாச்சாரம் ரொம்ப முக்கியமானது வாழை மரம் எல்லா வீட்லேயும் ஒரு வாழை மரம் இருக்கும் வாழைக்காய் வாழைப்பழம் வாழைத்தண்டு வாழை இலை இது மாதிரி எல்லா நோய்க்கும் இந்த வாழை மரம் நம்ம பயனுள்ளதாக இருக்கும் மங்கள காரியத்துக்கு வாழை மரம் கட்டுறோம் அதில் இந்த வாழைப்பூ அதுவும் நம்ம உடலுக்கு நன்மை செய்கிறது வாழைக்காய் அதுவும் நம்ம உடம்புக்கு நன்மை செய்கிறது இப்போ எல்லாம் நம்ம அதில் வேக வச்சு அது அது ஆவியை தண்ணியை வெளியில் கொட்டுறதோட நம்ம பச்சையாக சாப்பிட்லாம் இந்த வாழைக்காய் நம்ம பசும் பொரியல் பண்ண பாருப்போம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாழைக்காய் வாழைக்காய் உங்களுக்கு அமைச்சாச்சு வாழைக்காய் நம்ம வெட்டினது இங்கே வச்சுருக்கோம் வாழைக்காய் வெட்டினது எலுமிச்சை பழத்தில் ஊற வச்சுருக்கோம் எதுக்கு எலுமிச்சை பழம் ஊற வச்சுருக்கோம் எலுமிச்சை பழத்தை ஊறும் போது அது வேக வைத்த மாதிரி உள்ள இருக்கும் எலுமிச்சை பழம் பாதி எலுமிச்சை பழத்தில் அரை டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி அது நல்லா ஒரு இருபது நிமிடம் அது ஊறும் போது என்ன ஒன்று அதோடய தன்மைகள் மாறாமல் இருக்கும் பாருங்க வாழைத்தில் பண்ணி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வேக வச்ச மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அது க்ளீனாக எடுத்தாச்சு தண்ணி வடிக்கிட்டாச்சு இப்போ தண்ணி வடித்த பிறகு வாழைக்காய் வேக வைத்த மாதிரியே நல்லா சாப்பிட்னஸாக இருக்கும் பஞ்சு போல் இருக்கும் அது கூட சேர்க்க வேண்டிய பொருள் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டுக்கடலை வருத்த நிலக்கடலை இது ரெண்டு நம்ம இணைக்க போகிறோம் இணைச்சிட்டு அது தேவையான அளவு காரத்துக்கு ஜீரகப்பொடி மிளகு பொடி தேவையான அளவு உப்பு லைட்டாக உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் இது சேர்த்து தேங்காய் துருவல் அதையும் நம்ம கூட கொஞ்சம் ஏற்றுக்கிறோம் சேர்த்து போது நல்லா அருமையான ஒரு வாழைக்காய் பசும் பொரியல் நடையாகிட்டோம் சரிங்களா இப்போ வாழைக்காய் கட் பண்ணது இங்கே இருக்குது மிளகு தூள் கொஞ்சம் சேர்க்குறோம் சும்மா அரை தேக்கரண்டி சரிங்களா ஜீரகத்தூள் அரை கேரண்டி அதில் உப்பு நம்ம முன்னாடி சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கோம் கலந்த பிறகு இப்போ வாழைத்தண்ட வாழைக்காவே கட் பண்ணி மிளகு ஜீரம் போட்டு ஒரு ஐந்து விட ஊற வச்சுருக்கோம் இப்போ பொட்டுக்கல்லை மாவு அரைச்சது இப்போ முன்னாடி காமிச்சிடும் உங்களுக்கு பொட்டுக்கல்லை இப்போ அரைச்சது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் அதில் போட்டு நன்கு கலந்து கொள்ளிட்டோம் நல்லா கலந்த பிறகு தேங்காய் துருவுனது தேங்காய் தூள் அது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து கலந்தாச்சு இப்போ ஒரு நபருக்கு தேவையானது வாழைக்காய் பசும் பொரியல் தயாராகிவிட்டுங்க இது அடுப்பே கிடையாமல் கஷ்டமும் இல்லாமல் ரெடியாகி நல்ல சுவையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சரிங்களா அதாவது நல்ல ஒரு ஆவியில் வேக வைத்த மாதிரியே அதே மாதிரி வாழைக்காய் பசும் பொரியல் இது கூட உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது பாசி பருப்பு ஊற வச்சுட்டு போட்டு அதுவும் நல்ல ஒரு சுவை கிடைக்கும் தேவைப்பட்டால் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் வாழைக்காய் பசும் பொரியல் தயாராகிட்டுங்க முன்னாடி முன்னாடி சொல்லிடுறேன் தேவையான பொருட்கள் வாழைக்காய் பொடிசாக நறுக்கி கொள்வது எலுமிச்சை பல சாறில் ஊற வைப்பது இரண்டாவது பொட்டுக்கடலை மாவு வருத்த நிலக்கடலை மாவு ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாம் ஒன்றாக கலந்து வைத்து வைத்து ஒரு ஒரு ஐந்து நிமிடம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தலை பொடிசாக நறுக்கி மேலே தூவிட்டு எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் உணவு உட்கொள்ளும் போது இந்த வாழைக்கு பசங்கள் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகிட்டிங்கன்னா நல்லா அற்புதமானது உடம்புக்கு நன்மை தரும் அடுப்பில் வேகாமலும் சத்து நீங்காமலும் சத்தோட நமக்கு நல்ல உடலுக்கு நன்மை செய்யும் வாழைக்காய் பசும்பொழுது தயாராகிட்டுன்னா சாப்பிட்டு மொழிந்து நன்வணக்கம் வாழ்காலமுடன் இப்போ மூன்றாவது மீனுவாக வாழைத்தண்டு பசும் பொரியல் பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தண்டு என்ன எடுத்துக்கிறோம் தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு வாழைத்தண்டு எலுமிச்சை சாறு வருத்த பொட்டுக்கடலை வருத்த நிலக்கடலை மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் தேங்காய் துருவல் தேவையான இந்து உப்பு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா கல்லுப்பு பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம செய் செய்முறையை செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாழைத்தண்டு பொடிசாக நறுக்குனது இங்கே நாங்கள் வச்சுருக்கோம் நறுக்குனது எலுமிச்சை பழம் ஜூஸில் ஊற வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு நன்கு ஊற பிறகு பண்ணி வாழைத்தண்டு நல்ல நல்ல பஞ்சு பழம் பொதுமையாக ஆகிடும் இப்போ நல்லா அதில் உள்ள நீரை வரி வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் இப்போ நீரை வரி நல்லா பார்க்குறது நல்ல பஞ்சு பழம் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாழைத்தண்டு பசும்பொரியலுக்கு உண்டான ரெடியாகிட்டுனா ஊற வச்சு வேக வச்ச மெத்தடில் இருக்குது 
அதோட நீங்கள் நார் சத்து நிறையா கொஞ்சம் பயப்படுவீங்க நார் இருக்குது வாய்த்தம் இல்லை நார் சத்து உடம்புக்கு நன்மை தெரிகிறது அதாவது நார் சத்து இல்லாத போது தான் நமக்கு தேவையான இனிப்பு நோய்கள் வருகிறது நார் சத்து இல்லாமல் வெறும் மாவு சத்தா உட்கொண்டு உட்கொண்டு இனிப்பு நோய் வந்து நாங்கள் மருத்துவனை நாட வேண்டிய சூழ்நிலை வருகிறது ஏன்னா நம்ம மருத்துவம் இந்த மாதிரி இருக்குது நம்மளோட தமிழ் மருத்துவம் படி பண்ணால் நாரோட உணவு உட்கொண்டால் மட்டுமே தான் எளிமையான மழை ஜலம் கழிக்க வசதியாக நம்ம இறைவன் படைப்பில் வந்து எவ்வளோ ரகசியம் சும்மா வச்சு வளர்த்துண்ட கடவுள் படைக்கவில்லை அதோட நாரோட நம்ம உடலுக்கு நன்மை தரும் விஷயத்தை வளர்த்துண்டு படைச்சிருக்கார் கடவுள் கடவுளோட விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உணவும் சரி இந்த மனிதனுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்றுக்காக ஒவ்வொரு உணவும் படைத்து அது நம்ம செய்முறையும் நம்ம தாய் மூலமாக இப்போ கற்றுக் கொடுத்து தாய் தந்தை இதால் சமைச்சு கொடுக்கப்பட்டு உணவு உட்கொண்டு வாழ்கிறதுக்கு வந்து கடவுள் படைப்பு நடந்திருக்கிறது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ வாழைத்தண்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் வாழைத்தண்டு பசம் பொருள் வாழைத்தண்டு ஊற வச்சுட்டு கட் பண்ணி வச்சாச்சு அதாவது இது மிளகு தூள் சீரகத்தூள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம் பார்த்துங்க மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் போட்டு போட்டாச்சு உப்பு தூள் முன்னாடி நாங்கள் வளர்த்துலாம் பொறியில் ஊற வச்சது உப்பு அதனால் உப்பு நாங்கள் தேவையில்லை போடுறதில்ல இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டாங்க இப்போ பொட்டுக்கடலை தூள் பொட்டுக்கடல் மிளகுக்கடலை தூள் வறுத்து நாங்கள் பொடி பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ இது அது கூட ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கலந்த பிறகு நல்ல முறையில் நன்கு பிசைந்து கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு நன்கு அது பிசையும் அதோட நீர் சுற்று ஃபுல்லாகவே இந்த பொட்டுக்கடலை மாவு இழுத்துக்கும் நன்கு கலந்தாச்சு இப்போ தேங்காய் திருவள்ள ஒரு ஸ்பூன் இப்போ எல்லாத்துலேயும் ஏன் தேங்காய் சின்ன ஒரு கேள்வி வரலாம் தேங்காய் கொலஸ்ட்ராலா தேங்காய் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது தேங்காய் தான் நமக்கு உடலுக்கு எல்லாம் இயற்கையான சத்து தேன் கனி அது பேர் தேங்காய் கனி தேங்க கனி இது பேர் நம்ம தேங்காய் தினசரி எந்த அளவுக்கு நம்ம வேக வைக்காமல் எடுத்துக்கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தேங்காய் நமக்கு உடல் நன்மையே செய்யும் நீங்கள் தேங்காய் எடுத்துக்கொள்ள தேங்காய் வாழைப்பழம் பேர்ச்சு முடி இது ஒரு வேலை உணவாக எடுத்துக்கொண்டாங்கனால் நமக்கு எந்த ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் நோயும் வராது விரும்பி உட்கொள்ள எந்த உணவு இருந்தாலும் நீங்கள் விரும்பி உட்கொண்டால் மட்டுமே தான் உங்களுக்கு நன்மை செய்யும் சும்மா நம்ம யாராவது சொல்கிறாங்க அவங்க திணிக்கிறாங்க எந்த உணவும் திணிக்காமல் நீங்கள் ரசித்து ருசித்து நன்கு வாய்களை மூடி இந்த உணவை உட்கொண்டு பழகி கொண்டால் இந்த உணவு உங்கள் நன்மையே செய்யும் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட எந்த பொருளும் தீமை செய்வது கிடையாது சரிங்களா இந்த உணவை நீங்கள் உட்கொண்டு பாருங்கள் உட்கொண்டு விட்டு உங்களோட கருத்துக்கள் உங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் சும்மாச்சு நாங்கள் வேடிக்கையாக சொல்கிறதுனால நீங்கள் நினைக்க கொள்ள வேணாம் இது எந்த ஒரு கவர்ச்சியும் கிடையாது இந்த பொருள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கவர்கள் கவர்ச்சியான ஒரு பாத்திரங்கள் கிடையாது நம்ம வீட்டில் எளிமையாக எது இருக்கோ அதை வச்சு உங்களை பயன்படுத்தி காமிக்கிறோம் ஒரு அழகு பொருள் இது சேர்க்கறது கிடையாது உண்மையாக உள்ள மாதிரி சரிங்களா நல்ல போய் நன்கு கலந்தாச்சு கலந்த பொருள் இப்போ ரெடியாச்சு ரெடியான பிறகு அது மேலே கொத்தமல்லி கருவேப்பில் தூணிங்கன்னா வாழைத்தண்டு பசும் பொரியல் வாழைக்காய் பசும் பொரியல் பற்றி ஒவ்வொரு உணவு பற்றி பசுமையான உணவுகள் தான் இந்த ஒவ்வொரு உணவும் நீங்கள் உட்கொள்ள உட்கொள்ள என்ன ஆகுனா இந்த உடலுக்கு நன்மையே தரும் சரிங்களா நன்றி வணக்கம் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க வணக்கம்
நம்ம சுற்றி உள்ள நண்பர் மக்கள் மக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது உண்டான வேலையை பார்த்தோம் சரிங்களா இப்போ சுரைக்காய் ஜூஸ் ரெடி ஆகிட்டுங்க இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு கற்றாழை அதாவது நம்ம குமாரின்னு சொல்கிறது கத்தாழை இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோங்க சரிங்களா சிம்பிளாக சும்மா ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆலோசனை தான் நீங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்தும் போது நல்லா நீண்ட ச கத்தாழை எடுத்து ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் கத்தாழையில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் கத்தாழை நன்கு வெட்டி வைத்து கொண்டு அதன் கூட கொஞ்சம் தேங்காய் பால் நாட்டு சக்கரை ஒரு ஸ்பூன் இப்போ கலந்த உடனே நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி உங்களை வந்துடும் இப்போ அல்வா சொத்து கத்தாழை அல்வா ரெடி ஆகிட்டு ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது ரொம்ப செலவே கிடையாது தண்ணியும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது தேங்காய் பால் நல்லா பற்றி ரொம்ப அற்புதமான உங்களை வந்துருக்கும் இது பெண்களுக்கு உண்டான வயிற்று சார்ந்த நோய்கள் அதாவது குருதி அதிகம் வெளியேறும்போது இந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கொண்டால் குருதி வெளியேறுறது குறைக்கும் வழிவகிக்கும் நம்ம இயற்கையில் இறைவன் படி பாருங்கள் நம்ம எல்லா ஒரு மழை காலங்களையும் அதிகம் பயிரிட முடியாத கற்றாழை நல்ல வெயில் பூமியில் வறண்ட பூமியில் நிறைய கத்தாழை வளரும் இந்த கத்தாழை நமக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ உடம்புல இல்லை சூதம் அதாவது ஹீட் சூட் ரெண்டுமே குறைக்கிற வேலை அதாவது நம்ம ஆங்கிலத்தில் ஹீட்டாக சூடுன்னு ஹீட் சொல்கிறோம் தமிழில் சூதக வழின்னு சொல்கிறோம் மகளிருக்கு உண்டான வயிற்றில் உள்ள சூதக வழி எடுக்க வல்லது இந்த கற்றாழை லேகியம் இப்போ நம்ம கடையில் காசு கொடுத்து வாங்கினா நம்மளே கற்றாழை கிடைத்து எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து தேங்காய் பால் ஏலக்காய் நாட்டு சக்கரை கலந்து உட்கொண்டு வந்தவங்கள் வயிறு சார்ந்த நோய்கள் நீங்கும் சரிங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமானது உங்களை நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம் கற்றாழை அதே மாதிரி பீர்க்கங்காய் நம்ம முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்கோம்ல பீர்க்கங்காய் நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ தேவையோ அதில் சிறுக சிறுக காலை உணவில் பீர்க்கங்காய் எடுத்துக்கலாம் காலை உணவில் நம்ம தேங்காய் பொட்டுக்கடலை சட்னி வைக்கிற அதோடு சேர்த்து ஒரு துண்டு பீர்க்கங்காய் அதோடு சேர்த்து நீங்கள் காலை உணவில் பீர்க்கங்காய் எடுத்துக்கணும்னா கசப்பு அதாவது இனிப்பு நோக்கி எதிரானது பீர்க்கங்காய் நம்ம நாட்டு கையில் ரொம்ப அற்புதமான பீர்க்கங்காய் பெருக்கங்காய் சுரைக்காய் கற்றாழை வாழைத்தண்டு வாழைக்காய் வாழைப்பூ நமக்கு தினசரி கிடைக்கிற கண்ணில் தெரியும் மூலிகை உணவகங்கள் இதில் நமது வாரத்தில் ஒரு நாள் அது ஒன்று ஒன்று விஷயங்கள் நம்ம பயன்படுத்தி வந்தோமானால் உடலும் மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நம்ம பெண்கள் உண்டனா எல்லா நோயும் நீங்கி சுகமாக வாழலாம் பெண்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது இந்த மாதத்தில் ஒரு மூன்று நாள் அந்த மூன்று நாளுக்கு தீர்வானது இறைவன் படைப்பு இறைவன் பெண்களையும் படைத்தார் பெண்களோட நோயையும் படைத்தார் அந்த நோய்க்கு உண்டான தீர்வும் இறைவனே படைச்சிருக்கார் நம்ம இறைவனை நேசித்து கொண்டு இந்த கற்றாழை வாழைப்பூ இதெல்லாம் எடுத்து கொண்டவர்கள் என் பெண்கள் எந்த நோய் இல்லாமல் சுகமாக பிரசவம் நடக்கிறதுக்கு வழிவகுக்கும் அதை நம்ம ஆரம்பத்திலே பயன்படுத்தணும் அதாவது ஒரு பதிமூன்று வயதில் பூ பூக்கும் நேரத்துலேருந்து இந்த உணவுகள் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து கொடுத்து பெண் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வளர்த்தமானால் நன்கு பழங்கள் நன்கு காய்கறிகள் இந்த மாதிரி குளிர்ச்சியூட்ட உணவு கொடுத்து கொடுத்து வளர்க்கவனால் அந்த மாதபடாய காலமும் மாதபடாய கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும் எதிர்காலத்தில் ஒரு பிரசவம் நடக்கிறதுக்கு உண்டு எளிமையான வயிற்று நல்லா இருக்கும் ரத்த சோகை நீங்கும் சரிங்களா இப்போ எளிமையான இந்த ஒரு ஆறு டிஷ்ஷு உங்களை செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் இந்த உணவு நீங்கள் சாப்பிட்டு பயன்பட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்காலம்
ஒரு பழங்கள் ஏதாவது ஒரு பழங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்தோமானால் காலை உணவு நல்லபடியாக அமையும் போது அந்த நாள் பொழுது முழுமைக்கும் உங்களுக்கு நல்கு உடல் ஆரோக்கியமும் மனம் ஆரோக்கியமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சும்மாச்சு நம்ம தேவையில்லாத உணவு எடுத்துக்கொள்வதில் தேவையான உணவுகள் நமக்கு இந்த பெண்களுக்கு உண்டான கர்ப்பப்பை பிரச்சனை தீர்வுக்கு அறிவ அதி அதிகமாக உள்ள உணவு இந்த மாப்பிள்ள சம்பா அரிசி இட்லி உங்களுக்கு நல்லா பயன்படுத்தும் சுவையாகவும் இருக்கும் காலையில் சமைத்த உணவு சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இதனால் உங்களை என்ன கோயினா காலப்போக்கில் நல்கு ரத்தத்தை அபிவிருத்தி பண்ணிவிடும் இந்த ரத்த அபிவிருத்தி ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா உடம்பும் மனசும் வலிமையே ஏறும் நல்லா நீங்கள் அன்று பொழுது முழுதும் நல்லா ஒரு மகிழ்ச்சியோடு வாழலாம் நம்ம இதை ரொம்ப அற்புதமான உங்களுக்கு இது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் ரொம்ப அதாவது காசு கொடுத்து அதிகமாக வாங்க தேவையில்லை மாப்பிள்ள சம்பா அரிசி முருங்கைக்கீரை இட்லி இப்போ எல்லா வீட்டிலும் நம்ம இருக்கிறது முருங்கை மரம் இருக்கிறது அந்த முருங்கை மரத்தை முருங்கை மா இலை எடுத்து ஆட்டிய இட்லி மாவுடன் கலந்து இட்லி ஊற்றி சாப்பிட்டோம்னா நல்லா இட்லி அற்புதமாக இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வெண்மையாக இருக்காத விலை கொஞ்சம் க கலர் மங்கி இருந்தாலும் உடல் ஆரோக்கியம் பெறும் ரொம்ப வெள்ளையான இட்லி என்ன ஒன்றா உடல் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கும் கொஞ்சம் பழுப்பு நிற இட்லி ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இதை அடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா தினசரி காலையில் அது உள்ள வாய்ப்புள்ளங்க தேங்காய் துருவல் செவ்வாழை தேன் கலந்து எடுத்துக்கணாலும் அதுவும் நல்ல கர்ப்பப்பை நல்ல வளம் பெறும் அதுக்கப்புறம் பெண்களோட மாதாவடாய் வலி அதாவது மாதாவடாய்க்கு முக்கிய காரணம் அதிக உஷ்ணம் தான் நம்ம உடம்புல இருக்க உஷ்ணத்தை வெளியேற்ற வேண்ட வேலை தான் நம்ம இது வரைக்கும் முன்னாடி பார்த்தா ஆறு வித உணவுகள் வாழைப்பூ சார் எடுத்து குடித்து வந்தவனால் இந்த வைத்து சூதக வலி குறையும் துவர்ப்பு சத்து இந்த வாழைப்பூ சாறு குடிக்கலாம் தென்னம் குருத்து நம்ம தென்னத்தை தென்னையோட குருத்து எடுத்து ஒரு அம்மியிலோ உலக்கையில் இடித்து மோர் விட்டு கலந்து உட்கொண்டவனால் இந்த குருதி வெளியேறது தடுக்கப்படும் கற்றாழை கற்றாழையும் மோரும் கலந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தவனாலும் அதுவும் அந்த குருதி வெளியேற்றை தடுக்கும் இந்த கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் யூரின் போ போகிறது கஷ்டப்படுற பெண்களுக்கு சுரைக்காய் வாழைப்பூ கற்றாழை செம்பருத்திப்பூ செம்பருத்திப்பூ நம்ம இப்படியோ விதத்தில் பயன்படுத்த வேணும் பச்சையாக கிடைச்சா டெய்லி ஒரு செம்பருத்தி பூ சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா ஒரு மண்பானையோ ஒரு செப்பு பானையிலேயே அந்த செம்பருத்திப்பூ இரவு போட்டு அன்று பொழுது விடும் பொழுதும் அந்த செம்பருத்தி நீராக குடித்தீங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சரி நம்ம நீர் குடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா செம்பருத்தி டீ ஒரு மூன்று செம்பருத்தி பூ பறித்து கொஞ்சம் நீர் விட்டு கொதிக்க வச்சு ஏலக்காத்தூள் கொஞ்சம் கருப்பட்டி போட்டு குடித்தோன்னா செம்பருத்தி தேநீர் பருகியதுக்கு தயாராக விடும் நன்கு அற்புதமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது ரொம்ப செலவு பண்ணி மருத்துவம் பார்க்கறத விட செலவில்லாமல் மருத்துவம் செய்வது தான் இந்த எளிய மருத்துவம் அதுதான் மருந்தெல்லாம் மருத்துவம் நம்ம இயற்கை மூதாதையர்கள் முன்னோர்கள் எளிய மருத்துவம் நிறைய நமக்கு பாட்டி மருத்துவம் நிறைய இப்போ நிறைய வீட்டில் நம்ம பாட்டிகள் கிடையாது அதனால இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டப்படணும் தொட்டதுக்கெல்லாம் நம்ம மருத்துவமனை ஓட தேவையில்லை நம்ம இல்லத்திலே இருக்கிற மருந்துகள் நம்ம சுற்றி உள்ள நல்ல மூத்த குடிமக்களுடன் தொடர்பு கொண்டேமானால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகிறாங்க அங்கேயே உங்களுக்கு அப்பப்போ அங்கங்கே மாதம் முழுதும் அங்கங்கே மருந்தெல்லாம் மருத்துவ பயிற்சி தமிழ்நாடு முழுதும் நண்பர்கள் கொடுத்தோம்னாங்க நண்பர் ஈழர் பாஸ்கர் சார் அவங்களும் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அங்கங்கே நிறைய இடத்துல கொடுத்துட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க டாக்டர் மாறன் சிவரா சிவகாசி மாறஞ்சின்னு ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி நான் ஆடுதுறையில் என்பதில் ஆறு நாள் பயிற்சி கொடுக்குறோம் அங்கங்கே நிறைய இடத்துல அந்த ஒரு வாரம் இந்த உங்களுக்கு முழு ஆண்டு விடுமுறை டயத்தில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாள் பயிற்சி மூன்று நாள் பயிற்சி ஐந்து நாள் பயிற்சி வாங்க பழகலாம் என்பது நிறைய பயிற்சிகள் உங்களுக்கு சுற்றி நடந்தது நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது நீங்கள் தேடுதல் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேடி வரும் நோய்கள் நீங்கி மருந்து இல்லாமல் மருத்துவமனை நாடாமல் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் சரிங்களா அடுத்து உதிரப்போ கட்டுப்படுத்துறது அதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உதிரப்போ கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் கர்ப்பப்பை வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கும் மாதவிடாய் பிரச்சிக்கும் இந்த தென்னம் குருத்து செம்பருத்தி பூ கற்றாழை வாழைப்பூ சாறு வாழைத்தண்டு இந்த மாதிரி சில சில விஷயம் நம்ம எளிமையாக கிடைக்கிற விஷயங்கள் இது பயன்படுத்தியே வந்தோமானால் எந்த மருந்து நம்ம தேவையில்லை மருந்து இல்லாமல் நம்ம வாழை பழகிக்கலாம் ஆ எடுத்தோடனே உடனே அவசர கால தீர்வு தர முடியுது சிறுக சிறுக ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெய்லி தினசரி உணவில் வாழைத்தண்டு பொரியல் ஒரு நாள் ஒரு நாள் வாழை வாழைப்பூ கூட்டு இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரை அடிக்கடி சித்திரம் முருங்கைக்கீரை வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாளாவது தொடர்ந்து பயன்படுத்தின வந்தாங்க ஏன்னா நம்ம முருங்கைக்கீரை ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்கிறது அவங்கவுங்க இல்லத்தில் ஒரு மரத்தை வச்சோமானாலே முருங்கைக்கீரை இரவு நம்ம
அது எடுக்க ரொம்ப கஷ்டமாக தான் நம்ம காலையில் சாப்பிட்றது ரொம்ப பெஸ்ட்டு மத்தியானம் நீங்கள் முருங்கைக்கிற கூட்டு செய்கிறதுக்கு குழந்தைகளை கொடுத்துருப்போம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ஆனால் காலையில் இட்லியோடு கலந்து விடுங்க இல்லை சார் நான் தோசை தான் சுடுவேன் பா நான் தோசையிலே தான் முருங்கைக்கீரை போட்டு கலந்துங்க எல்லாத்துக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி புதினா இது நம்ம எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி உதிரப்பு உடனடியாக கொஞ்சம் அரசு உடனே கேட்டிங்கன்னா எமர்ஜென்சியாக எல்லார் வீட்டிலையும் இருக்கிறது கருவேப்பிள்ளை எல்லா வீட்லேயும் இருக்கணும் அந்த அடியாக இந்த கருவேப்பிள்ளை உருவி நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடித்து குடித்தமானவர்கள் கொஞ்சம் அந்த வயிற்று சூதாவளி குறையும் கல்லீரலை வளப்படுத்தும் அந்த மாதிரி சில சில விஷயங்கள் நம்ம சுற்றி தினசரி கிடைக்கிறது நம்ம எல்லா வீட்லேயும் கிடைக்கிறது நம்ம தெரியாத மூலிகைகள் தேடுவது தெரிந்த மூலிகைகளை நல்ல விதம் பயன்படுத்திக்கலாம் முந்நூற்றொருவஞ்சு நாள் நம்ம கருவேப்பிள்ளை கிடைக்கும் முந்நூற்றொருவஞ்சு நாள் வாழைத்தண்டு கிடைக்குது முந்நூற்றொருவஞ்சு நாள் வாழைப்பு கிடைக்குது நம்ம கிடைக்காத விஷயம் நம்ம எதுவுமே நம்ம சொல்கிறது கிடைக்கும் கிடைக்காது நீங்கள் அந்த மலையில் போய் ஏதாவது மூலிகை வாங்கிட்டு வாங்க அந்த லேகியம் சாப்பிடுங்க இந்த லேபியம் சாப்பிடுறதோட நாமளே தயாராகணும் நம்ம அன்போடு கலந்து நம்மளோட பெண் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வந்தோமனால் நல்ல ஒரு ஒரு மாட்டத்தை நீங்கள் உண்டாகலாம் நம்ம பெண்கள் வந்து நிறைய நல்ல திடகாத்திரம் உணவு கொடுக்கணும் நிறைய பெண்களுக்கு நம்ம நல்ல உணவை கொடுக்குறது கிடையாது தரம் இல்லாமல் அயல்நாட்டு கம்பெனியோட உணவை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு இருக்கோமானால் ஆபத்தை வரும் நம்ம உள்நாட்டுக்குள்ளேயே நமக்கு தெரிஞ்ச மொழிகள் நாமளே செஞ்சு அன்புடன் கலந்து கொடுங்க எல்லா உணவும் நீங்கள் எந்த உணவு செஞ்சாலும் இந்த அன்பு கலந்து கொடுக்க 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 என்ன ஆகுனா அந்த பெண் குழந்தை உடல் ஆரோக்கியம் பெறும் அடுத்த சந்ததிகளை நல்ல விதமாக உருவாக்குறது பெண்கள் கையில் இருக்குது இந்த கடவுளோட படைப்பில் மிக அதிசயமான படைப்பு பெண்கள் தான் பெண்கள் மேம்பாட்டுக்கு ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள் பெண்கள் மேம்பாட்டுறோம் சொல்லி சட்டம் வருதுல பெண்களை மேம்படுத்துகிறது கிடையாது சட்டம் இல்லாமல் அந்த முதல் நம்ம முன்னார்கள் பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி உணவு சாப்பிட்ணும் இப்படி உட்காரணும் இப்படி செய்யணும் இப்படி செய் இப்படி செஞ்சாலும் பெண் குழந்தை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமான பெண் குழந்தைனா நல்ல இன்னொரு ஒரு சிசுவை உருவாக்க முடியும் தரமான நிலம் தரமான விதை நல்ல நெல் இது மூணு ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு குழந்தை தான் அப்போ நல்ல விதை எங்கே தேடுறது ஆண்ட நல்ல நிலம் வேணும் நல்ல நிலம் தயாராக இருக்கணும் நிலம் பக்குவமாக இருக்கிறது தான் இந்த விதை விழுந்தவொடனே நல்லா வீறிட்டு நல்ல ஆரோக்கியமாக செழிப்பாக வளரும் இப்போ நிலமும் தர தயாராக இருக்கணும் விதையும் தயாராக இருக்கணும் இயற்கை நமக்கு துணை புரிகிறதுக்கு சரியான இடத்துல மழை பெய்யும் அப்போ நமக்கு உள்ளான வேலைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்கள் கர்ப்பப்பை சார்ந்த எல்லா வேலைகளும் நம்ம சிறுக 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 உணவு கொடுத்து உணவே மருந்து மருந்தே உணவு இதுதான் நம்ம காந்த நம்மளோட கொள்கைகள் நீங்கள் அதுக்காக ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒரு மருந்து தேடுவானால் மருந்து உட்கொண்டே இருக்குமானால் உடல் நிலைமை மோசம் தான் அடைந்ததில் முன்னேற்றம் எதுவுமே கிடைக்காது எந்த மருந்து சாட்டாலும் ஒவ்வொரு மருந்துக்கு பின்விளைவு இருக்குது ஆனால் வாழைப்பூவில் பின்விளைவு கிடையாது ஒரு பிற்கங்காவில் நம்ம இந்த பிற்கங்காய் சாட்டால் பின்விளைவு இருக்குது எந்த ஒரு இறைவன் படைப்பில் எந்த காய்கறியும் நமக்கு பின்விளைவு என்பது கிடையாது எதையுமே அளவுடன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மிகினும் குறையினும் நூலோர் நோய் செய்யும் சொல்லி வள்ளுவரோட வாக்கு நம்ம அது நம்ம புரிந்து கொண்டு தினசரி ஒரு காய்கறி நிறைய காலை உணவில் ஒரு நாள் கேரட் தோசை ஒரு நாள் பீட்ரூட் தோசை ஒரு நாள் கேரட் இட்லி ஒரு நாள் பீட்ரூட் இட்லி ஒரு நாள் முருங்கை கீரை இட்லி இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டே வந்தோம்னா நம்ம ரொம்ப அற்புதமான உணவு கிடைக்கும் அதை தவிர்த்துட்டு வெறுமனே இட்லி சாம்பார் சாப்பிட்றது இட்லியோட துவையல் கருவேப்பிள்ள துவையல் ஒரு நாள் ஒரு நாள் பூண்டு துவையல் ஒரு நாள் இஞ்சி துவையல் இது நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டே வந்திருக்கணும் அதாவது சும்மாச்சு நம்ம வெறுமனே பருப்பு சாம்பார் சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எடுக்க 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 என்ன ஆகுன்னா ரொம்ப உடல் ஆரோக்கியம் பெறும் மனம் ஆரோக்கியம் பெறும் நல்ல ஒரு விஷயங்கள் உங்களுக்கு நல்லா மேம்படுத்தும் சிறுக சிறுக தான் மாற்றம் கிடைக்கும் எடுத்தோடனே நம்ம எதுவுமே அவசரப்பட முடியாது ஏன்னா நான் கர்ப்பப்பை அவ்வளோ ரொம்ப அற்புதமான பையன் வளர்ச்சிக்கு நம்ம வாயால் தான் உணவு போன உடனே மருந்து உட்கொள்ள முடியாது நல்ல எந்த உணவு சாட்டாலும் அங்கே வாய்களை மூடி உம்மில் சுரக்கிறது நல்ல பொறுமையாக சாப்பிடுங்க நல்லா ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க ஒரு உணவு உற்பத்தி ஆகிறது எவ்வளோ விவசாயம் கஷ்டப்படுறாங்க போது நீங்கள் விவசாய நிலத்தை பார்த்தா தான் தெரியும் அவ்வளோ வெயிலையும் அந்த பணியிலையும் அந்த சேரலையும் காலை வைத்து ஒரு நெல் உற்பத்தி பண்ணி அந்த உணவை நம்ம கொடுக்குறாங்க அந்த காலத்து அரிசி பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி இதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி நிறைய கிடைக்கிது அதுவும் கூட பயன்படுத்துங்க மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி இலுப்பன் சம்பா காட்டு யானை பூங்காறு கருங்குருவை தூயமல்லி அரிசி அறுபதாங்குருவை இந்த மாதிரி நிறைய அரிசிகள் இருக்குது நம்ம எல்லார் பேரும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதோட நம்ம எது எது கிடைக்குதோ எது எது சாத்தியமோ அதை மட்டும் நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவாங்க நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை உண்டாகலாம் சரிங்களா அடுத்து அதிகமான உடல் பெண்கள் வலிமை பெற வலிமை எப்படி எங்கேயிருந்து வருகிறீங்கன்ன
கொஞ்சம் சுக்கு மலை டீ இப்போ இந்த உணவு சாட்டை உங்களை வயிறு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு உங்கள் பசி எடுத்தால் மட்டுமே தான் அடுத்து இங்கே சமைத்த உணவு போகலாம் இது நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு கூட நான் செஞ்சு பார்க்கலாம் காலையில் கொஞ்சம் தேங்காய் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் செவ்வாழைப்பழம் நாட்டு சக்கரை இது கலந்து ஒரு நூறு கிராம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லா வயிறு குளுமையாக இருக்கும் காலையில் இனிப்போட வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும் எப்போவுமே வாழ்க்கை எடுத்தோடனே கசப்படணும் இனிப்போட எந்த ஒரு நிகழ்வு இருந்தாலும் மங்கள் நிகழ்வுக்கு இனிப்போட தான் ஆரம்பிப்பாங்க நம்ம ஜீனி கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் ஜீனியோட நம்ம கருப்பட்டி வைப்பாங்க அந்த கலை பண்ணி கருப்பட்டி தான் பணம் கருப்பட்டி எல்லா நிகழ்வுகளும் இருக்கணும் பணங்கள் கண்டு இருக்கணும் இந்த நிகழ்வுகள் நம்ம எதுக்கு செய்யணும்னா இனிப்போட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சு வாழ்க்கை முழுவதும் இனிப்பாக மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட்ட கொண்டாட வேண்டிய இந்த வாழ்க்கை முறை வருத்தத்தோடு வாழ்வது கிடையாது நம்மளோட வாழ்க்கை முறை பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் படைப்பில் நல்லா ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சி இறைவனோட நல்லா மகிழ்ந்து இருக்கணும் எப்போவுமே அப்போ நமக்கு ஆரோக்கியமான உடல் தேவை ஆரோக்கியமான உடலுக்கு நல்ல தரமான அதாவது எந்த ஒரு பூச்சி மண் தெளிக்காத உணவுகள் நம்ம தேடணும் நம்ம நிறைய நிலையங்கள் நமக்கு தயாராகிட்டே இருக்குது நல்ல விவசாயிகள் உருவாகிட்டே இருக்காங்க நம்ம அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் நம்ம விலை உயர்ந்திருக்குன்னு ஒரு பெட்டியில் அடைத்தப்பட்ட உணவு வாங்குறதை விட நம்ம கண்களுக்கு தெரிந்த ஒரு விவசாயிட்ட நேரடியாக போய் விலை கொஞ்சம் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா கொடுத்துடலாம் கேட்டு வாங்கி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய விவசாயங்கள் வீட்டில் தோட்டத்தில் பயிர் பண்ணுற வெண்டைக்காய் கிடைக்குது காய்கறி கிடையாது நம்ம அவங்க சொல்லி சொல்லி விற்கிறாங்க யாரும் வாங்குறது கிடையாது நம்ம பெரிய பெரிய ஏசியில் உள்ள கடையில் போய் நம்ம ப பரிமுதல் பண்ணும்போது அவங்க சொல்கிற விலை தான் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் அது போல் நம்ம இந்த மாதிரி சிறு சிறு ஏழைகளோட நம்ம விவசாயோட ஆதரவு கொடுத்தா அந்த விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அவங்கள அவங்க குடும்பமும் மேம்படும் நம்ம நம்மால் ஒரு பத்து குடும்பம் மேம்படுறது தான் நம்ம இப்படி தான் காசு கொடுத்து வாங்க தான் போகணும் ஆ ஒரு விவசாயிட்ட நேரடியாக வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் வாழைப்பழமாக தினசரி எல்லார் வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய பழங்கள் வாழைப்பழம் கொய்யாப்பழம் இந்த பேரிச்சை இந்த மாதிரி தினசரி பிளேட்டில் பழங்கள் நிறைய இருக்கணும் ஏதோ ஒரு உணவுக்கு முன்னாடி ஒரு பழங்கள் இப்போ காலை உணவு எடுக்கிற முன்னாடி ஒரு பழங்கள் எடுத்துங்க அப்போ நீங்கள் மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி இட்லி எடுத்துங்க இதே ஒரு மத்தியான உணவு எடுக்கணும் நிறைய கீரை நிறைய காய்கறி கொஞ்சம் அரிசி உணவு சாப்பிடுங்க ஒரு மாலை நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வேணுமா கொஞ்சம் சிகப்பு மாப்பிள்ளை சம்பா அவளை எடுத்து ஊற வச்சு தண்ணி தெளித்து தேங்காய் துருவல் நாட்டு சக்கரை ஏலக்காய் முந்திரி திராட்சை போட்டு சாப்பிட்டிங்க நல்லா ஸ்நாக்ஸ் கிடைக்கும் அது பிறகு உங்களுக்கு தேவையானது கொஞ்சம் சுக்கு மல்லி டீ தினசரி ஒரு நாள் ஆவாரம் புட்டி ஒரு நாள் செம்பருத்தி டீ ஒரு நாள் தாமரை புட்டி இந்த மாதிரி ஒரு புதுவித மலர் டீ அதாவது மலர் தேநீர் அதாவது எப்படி ம மலர்லேருந்து தேன் எடுக்குதோ அந்த மாதிரி மலர்லேருந்து நம் நம்ம தேன் எடுத்து தேநீராக பறிக்கிறோம் இந்த மலர் தேநீரை பறிக்கி கொண்டு வந்தால் வாழ்க்கையும் மலரும் உடலும் மலர்ந்து நல்ல பிரகாசமாக இருக்கும் இப்போ ஆண்கள் கொண்டான பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் உள்ள நிறைய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் ஆண்மை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இது தவறான ஒரு விளம்பரப்படுத்துங்க அதாவது பன்னாட்டு விள பொருள்கள் இருக்கிறது வந்து ஆண்மை இல்லை ஆண்கள் இறைவன் படிக்கும்போது ஆண்மை இல்லைன்ற வார்த்தை தவறாக பயன்படுத்துங்க இந்த எண்ணங்களே நான் உங்களுக்கு ஆண்மை இல்லாமல் பண்ணுறாங்க அது இதுவுமே தவறாது எல்லாருக்கும் அந்த இறைவன் கொடுத்துருக்காரு இறைவன் எல்லா பொருளும் சரியாக பயன்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு இல்லை இறைவன் நமக்கு இந்த உறுப்பு சரி இல்லைன்னு படைக்க மாட்டேன் எப்போவுமே நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறோமோ தவறான விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க அங்கே அவங்கவுங்க ஒரு உள்ள ஏதோ விற்பனைக்காக தான் அது ஆண்மை இல்லைன்றது வேணும் இந்த மிகப்பெரிய தவறான வார்த்தை அந்த வார்த்தையை யாரும் பயன்படுத்த வேணாம்னு சொல்லுது யாருக்குமே அந்த மாதிரி கடவுள் படைப்பில் கடவுள் படைப்பில் எப்போவுமே தவறு கிடையாது கடவுள் சரியாக தான் படைத்திருக்காரு நாம் சரியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எல்லா உணவும் சரி அது சரியாக பயன்படணும் அப்போ ஆண்கள் கொண்டான உயிர் சத்துக்கள் அதிகப்படுத்துகிற முக்கியமான வேலை பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி நாங்கள் முருங்கை மரத்தை தான் போய் ஆகணும் இந்த முருங்கைப்பூ இந்த முருங்கைப்பூ ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள் ஒரு எந்த கால்நடையோ பார்த்திங்கன்னா ஆடு மாடுவது நிறைய இந்த முருங்கைப்பூ ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுடுங்க ஏதாவது ஒரு நம்மளோட நமக்குள்ளே கீழே உள்ள ஜீவராசிகள் ஆண்மை இல்லைன்னு எந்த ஒரு கருத்தே கிடையாது ஒரு ஆடோ மாடோ எலியோ பூனையோ எதுவுமே ஆண்மை இல்லைன்னு கருத்துவே ஒத்து வர்றது கிடையாது ஏன்னா அது இயற்கையாக இருக்குது மனிதன் தான் இயற்கையிலேருந்து தவறி போகிறான் அதாவது எப்படி ஒரு புகை வண்டி அந்த பாலத்துக்கு மேலே செல்லாமல் பிளாட்ஃபார்மை ஏறி பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட வாழ்க்கை இந்த தட்டு தட்டு மாதிரி திசை மாதிரி பேசுங்க அதாவது மிடுக்கான விளம்பரங்கள் கவர்ச்சியான பொருள்கள் பார்த்து நம்மோட தன்னிலை இழக்கிறோம் தேவையில் ஆண்மை இழக்கிறது கிடையாது எங்குமே ஆண்மை ஆண்கள் இழக்கிறது கிடையாது தன்னிலை தான் இழக்கிறோம் முழுமையாக அந்த பொருளை பயன்படுத்திக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இறைவன் படைப்பில் இதுவுமே
ஸோ முடியாத வருஷத்தில் இரவு நேரத்தில் நாட்டு பசுமாடு பால் கிடைத்தால் அந்த நாட்டு பசுமாடு பாலோட இந்த முருங்கைப்பூ கொஞ்சம் முந்திரி ப பொடி பாதாம் பொடி கொஞ்சம் பேரிச்சு மூலம் எல்லாம் கலந்து கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்து அது குடிச்சுட்டே வந்தாலே உயிரினங்கள் அதிக பெருக்கும் இதையும் தாண்டிதெல்லாம் மனசு தான் நம்ம மனசு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உடலுக்குள்ளே சொல்கிறீங்களோ நான் மிகவும் வலிமையாக உள்ளேன் எனக்கு சந்ததி உண்டு என்று நீங்கள் மனசுக்குள்ளே எண்ணிட்டே வந்தாலே உங்களோட சந்ததிகள் உண்டு வலிமையும் உண்டு தவறான விளம்பரம் நிறைய பயிர்ப்பிறாங்க சரியில்லை சரியில்லைன்னு போது இந்த வார்த்தையே சரியில்லா விஷயங்கள் ஆண்மை இல்லைன்ற வார்த்தை தவறான பயன்படுத்துங்க நம்ம இந்த வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது திருப்பி தான் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே எந்த ஒரு ஆண்களும் அந்த மாதிரி என்ன கொள் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் என்ன யாருக்குமே அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லாருக்குமே ஆண்மை உண்டு ஆன்மீகமும் உண்டு சரிங்களா ஆன்மீகம் கலந்த ஆன்மீகளோட தான் நம்ம தேர்தல் திருவிழா பண்ணுறோம் தேர்தல் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்மை தேவை இந்த இடத்துல முன்னாடி கொடுத்து தேர்தல் இருக்கிறாங்க பெண்களும் அதோட யூக்களாக இருக்கிறாங்க அதனால் யாருக்கும் யாரும் கீழ் கிடையாது மேல் கிடையாது என்ன சவ சரணிகர் தான் ஆணும் பெண்ணும் சரணிகர் அதனால் அது இல்லை சரி இல்லை சரி நம்ம சொல்ல சொல்ல என்ன பண்ணால் அது எண்ணங்களாலே நம்ம இல்லாமல் போயிடும் இந்த மாதிரி யாருக்குமே கிடையாது காலதாமதம் ஆகலாம் காட்டின மோட இன்னைக்கு அதிகமான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி மருந்து தெளிக்கப்பட்ட உணவால் வர்ற விளைவு தான் இன்னைக்கு அதே ரெண்டாவது பாலிஷ்பட்ட அதிகமான பாலிஷ்பட்ட உணவு ரெண்டாவது அதிகமாக துரித உணவுகள் துரித உணவு நம்ம நிறைய நம்ம எடுக்கிறோம் அதையும் தவிர்த்து விட்டு நல்ல விஷயங்கள் வீட்டில் அவங்கவுங்க இல்லத்தில் சமைச்சு கொடுக்க சொல்லி அம்மாட்ட கேட்டால் நல்ல தரமான உணவு அம்மா செஞ்சு கொடுப்பாங்க நம்ம அம்மா மதிக்கிறது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அம்மா மதித்து அம்மா எடுக்கிற உணவு அடுத்தது ம தங்கவங்க இல்லத்தில் மனைவிகள் செஞ்சு கொடுக்க நல்ல தரம் நேசித்து உணவு செஞ்சு கொடுக்கணும் அன்போடு எந்த உணவு செய்தாலும் உடலும் மனசும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் சில பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் துரிதமாக ரொம்ப தூர பயணத்தில் இருக்கும்போது கஷ்டப்படலாம் அது வாய்ப்புகள் உள்ளவங்க செவ்வாழை பழம் நிறைய எடுத்துங்க செவ்வாழை பழம் நமக்கு நல்ல ஆண் ஆண்மை அதிகரிக்கும் செவ்வாழை பழம் தேன் பேரிச்சம்பழம் இதெல்லாமே கிடைக்கும் இதெல்லாம் காசு கொடுத்து தனியாக தான் வாங்கிக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய ஒன்றும் இனிமேல் டப்பால் போட்டு விற்கிறது கிடையாது எல்லா இதுலேயே வாழைப்பழம் கிடைக்குது அவங்கவுங்க பொருளாதார தகுந்த மாதிரி வாழைப்பழம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேலைக்கு உணவு ஒரு வாழைப்பழம் தேங்காய் சில்லு பேரிச்சு மழை இது சாப்பிட்டு வாங்க எந்த நோயும் வராது நம்ம கா ஹோட்டலில் போய் தேட தேவையில்லை எளிமையாக சாப்பிட்டு பழகி பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணவு மாட்டுங்க நல்ல உணவு எடுத்துங்க நல்ல தரமான அதாவது இயற்கையில் விளைந்த பொருள்களை தேடுங்க இயற்கை விவசாயம் ஆதரிங்க விவசாயம் இல்லாமல் மனிதன் வாழ இயலாது நீங்கள் என்னத்தான் நமக்கு மேம்படுத்த நாகரீகம் வந்தாலும் பசிக்கு வரும்போது நம்ம எதை சாப்பிட முடியும் அரிசி உணவு தான் தேடணும் திருப்பி திருப்பி நம்ம அரிசியோ தானியங்களோ தான் தேவைப்படும் வரகு சாமே குதிரவாளி கம்பு திணை எல்லாமே நமக்கு வலிமை சேர்க்கிற உணவு வெறும் கம்பு மட்டும் முளைக்கட்டி தொடர்ந்து சாட்டோம்னா ஆண்மை அதிகரிக்கும் ரொம்ப எளிமையான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி காலையில் வெறும் அரிசி இட்லி சாப்பிட பய சார் பய இது மாதிரி இருக்குது சார் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது வித்தியாசமாக சோய் பண்ணும் இப்போ ஒரு நாள் கம்பு இட்லி சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் கேழ்வர்க்கு இட்லி சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் சோளம் இட்லி இரும்பு சோளம் இட்லி சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் கருப்பு கவுனி அரிசி இட்லி சாப்பிடுங்க நமக்கு அதாவது உணவாக இல்லை கடவுள் படிங்க எவ்வளோ நூறு கோடி மக்கள் இத்தனை கோடி உணவு படிச்சுருக்காங்க நம்ம அது தேடணும் நல்ல விஷயங்கள் இப்போ சொரக்கா பார்த்திங்கன்னா சொரக்கா ஜூஸ் குடிக்க எனக்கு ரொம்ப டைம் இல்லை சார் தோசையாக வேணும் இப்போ சொரக்கா தோசை சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ஒரு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மிச்சம் பாவம் கொஞ்சம் வச்சு கண்டு சொரக்கா மிக்சியில் அடிச்சு ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது கொஞ்சம் அரை அரை ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் கம்பு மாவு சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா கம்பு சொரக்கா தோசை ரெடி ஆச்சு கொஞ்சம் இட்லி பொடி நாமளே வீட்டில் இட்லி பொடி செஞ்சுக்கலாம் கருவேப்பில் நிறைய சேர்த்து முருங்கைப்பூ காய வச்சு அது சொன்னிங்கன்னா நம்மளோட உடம்பு நரம்பு வலிப்ப வலும் பெற வலிமையும் பெற ஆண்மையும் அதிகரிக்க இந்த முருங்கைப்பூ இட்லி பொடி நம்ம ரொம்ப எளிமையாக தயாரிக்கணும் எல்லாமே நம்மளால் தயாரிச்சிக்கலாம் இப்போ வாய்ப்பு இருக்கோ ஆண்கள் நல்லா சமைக்க கற்றுக்கலாம் எளிமையாக சமைக்கிறது தான் இன்னும் இப்போ பெண்கள் மட்டும் சமைக்கிறது இல்லை ஆண்களும் அது நிகரானவங்க நல்லா நீங்கள் முயற்சி எடுங்க நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எவ்வளோ பணம் கோடி கோடியாக கொட்டிருந்தாலும் ஆரோக்கியம் இல்லாத வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டப்படும் எவ்வளோ விலை கொடுத்தாலும் ஆரோக்கியம் வாங்கியே தீரணும் ஆனால் விலையே தேவையில்லை மனமே அதுக்கு மார்க்கம் நல்ல மனசு அப்பப்போ நல்லா தியானம் பண்ணுங்கள் எளிமையான யோகா பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு யோகாவும் நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் கொடுக்கும் பெண்களுக்கும் சரி எப்போ வாய்ப்பிடும் யோகா பயிலுங்கள் யோகா செய்யுங்கள் யோகம் செய்தால் யோகம் கிட்டும் வாழ்க்கையும் மனமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சும்மாச்சு நம்ம உண்மையாக கிடையாது உண்மையாக கிடையாது உண்மையாக கிடையாது உண்மையாக கிடையாதுன்னு இருக்கிறத விட யோகங்கள் செய்ய செய்ய யோகம் கிட்டும் நல்ல விதமான மனங்கள் வளரும்
ஒரு நகரில் போய் பஜாரில் போய் ஒரு கிலோ மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் நமக்கு கிடைக்காது கிடையாது ஒரு கிலோ ஆரோக்கியம் கிடைக்குமே கிடைக்காது மகிழ்ச்சியும் ஆரோக்கியம் நமக்குள்ளே தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது அதை தோண்டி எடுத்து தங்க மாதிரி மேற்கொண்டு நம்ம அதை எழுப்பி எழுப்பி மேலே கொண்டாந்து பயன்படுத்தி பண்ணங்களால் உல உட உடலும் இந்த உலகமும் மிக மிக க்ஷேமமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் வாழ்கவுள்ள இந்த உங்கள் குடும்பம் அமைதியும் ஆரோக்கியம் பெற நம்ம குரு புராணையும் இறைவனையும் நேசிக்கிறோம் நேசித்து கொண்டு இருப்போம் இந்த உலகத்தை நேசிப்போம் இந்த உலகத்தை நேசிப்போம் விவசாயிகளை வாழ வைப்போம் விவசாயம் பெருகவும் இந்த உலகம் செழிப்படையும் இந்த நீர்களை இணைந்து உலகம் முழு மனிதன் மனித குல மகிழ்ச்சியாக வாழ இறைவனை பிரார்த்தி கொண்டு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நண்பர்களுக்கும் நீலர் பாஸ்கர் சாருக்கும் என்னுடைய தாய் தந்தை அனைவருக்கும் இதை உளமாற நன்றி செலுத்திக்கணும் ஏன்னா என்னுடைய அம்மா எனக்கு படைத்து என்னுடைய வாழ்ந்த விதங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஒழுக்கமாக வாழ வைத்தாங்க எனக்கு என்னுடைய துணைவியார் இந்த பயணத்தில் மிக உறுதுணையாக இருக்காங்க என்னுடைய நண்பர்கள் என்னோட உடன் பிறந்தவர்கள் அனைவரும் நல்ல உறுதுணையாக இருக்காங்க இங்கு வந்து அனைத்து நண்பர்களும் இது கேட்டு மக்கள் பயன்பெற்று மகிழ்ச்சியோட வாழ உணவுகளை கேட்டு இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்னு நாம் ஒன்று நடத்திட்டு இருக்கிறோம் இதன் மூலியமாக பல்வேறு நல்ல விஷயங்களை டிவிடி புக் ஆடியோ மூலியமாக உலக மக்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்குறோம் நாம் நடத்துகிற செவி வழி தொடு சிகிச்சை அப்படிங்கிற அனாட்டமிக் தெரப்பி அப்படிங்கிற எந்த ஒரு வியாதி வந்தாலும் மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் நமக்கு நாமே எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிற அந்த ஐந்து நாள் வகுப்பை வந்து நாம் வீடியோ மூலியமாக உலக மக்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்குறோம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஐந்து நாள் வகுப்பு முழுசாக இருக்கும் வீடியோ நாம் நடத்துகிற ஐந்து நாள் வகுப்புடைய ஆடியோ இதை விட வீடியோவில் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா முத்ரா வர்மா யோகா இதெல்லாம் ஆடியோவில் காட்ட முடியாது இந்த ஆடியோ எதுக்குன்னா நாம் நடத்துகிற ஐந்து நாள் வகுப்புடைய மொத்த ஆடியோ இருக்கும் இதை நீங்கள் செல்ஃபோனில் மெமரி கார்டில் போட்டுக்கலாம் ஐபேடில் போட்டு நீங்கள் இயர்ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் சமையல் பண்ணும்போது கேட்கலாம் ஸோ ஆடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் திரும்ப திரும்ப கேளுங்க அருமையான விஷயங்கள் இதில் இருக்குது மனதின் மனம் மனசை பற்றி மட்டுமே பத்து மணி நேரம் பேசின ஒரு ஆடியோ இதில் கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் குறி சொல்கிறது ஆவிகளோடு பேசுகிறது ஆள் மனதில் உள்ள துன்பம் துயரம் கவலைகளை எப்படி அழிப்பது நல்ல விஷயத்தை எப்படி யோசிக்கிறது நமது வாழ்க்கை லட்சியத்தை எப்படி அடையிறது அப்படின்னு பல்வேறு விஷயங்கள் மனம் சம்பந்தப்பட்ட பத்து மணி நேரம் நான் பேசிய ஆடியோ இருக்குது இதை வாங்கி கேட்டு பாருங்கள் அருமையாக இருக்கும் மனதின் மனம் சுய தொழில் கலை வீட்டிலிருந்தே நல்ல பொருட்களை வியாபாரம் செய்து எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது அப்படிங்கிறக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் அதாவது மண்பானை தேத்தான்கொட்டை காப்பர் இந்த மாதிரி பொருள்களெல்லாம் இப்போ கிடைக்கிறதே இல்லை இந்த மாதிரி நல்ல பொருள்களை நாம் வியாபாரம் செய்யும் பொழுது பொதுமக்களுக்கு நல்லது செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கும் இந்த மாதிரி வீட்டிலேயே எப்படி நாம் இருந்து வியாபாரம் செய்வது அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசியிருக்கேன் சுய தொழில் கலை வாங்கி பாருங்க சம்பாதிங்க உலக அரசியல் இதுவரையுமே யாருமே சொல்லாத அற்புதமான உண்மைகள் விடுதலை புலி பிரபாகரனை யார் கொன்னது ராஜீவ்காந்தி யார் கொன்னது மலேசியா ஃப்ளைட் ஏன் காணாமல் போச்சு அது எங்கே இருக்குது எத்தனாம் தேதி வரும் ஒபாமா யார் மோடி யார் இப்படி இதுவரைக்கும் யாருமே சொல்லாத பல்வேறு உண்மைகளை சிங்கப்பூர் மலேசியா துபாய் அபுதாபி சார்ஜா பெகரின் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் நடப்பது என்ன என்பதை மிகவும் தெளிவாக சொல்கிற ஒரு அரசியல் விஷயம் எட்டு மணி நேரம் பேசியிருக்கிறேங்க இதை கேட்டு பாருங்க ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கும் மொத்த உலகத்தையும் ஒரு பதிமூணு குடும்பம் ஆகிய இஸ்ரேல் நாட்டைச் சேர்ந்த யூதர்கள் பிடிச்சி வச்சுருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பேர் சீக்ரெட் சொசைட்டி அப்படிங்கிற இழுமு நாட்டிகள் அவனுங்க என்ன பண்ணுறானுங்க இவனுக்கு தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நோய்களுக்கும் எல்லா குழப்பங்களுக்கும் எல்லா மத சண்டைக்கும் காரணம் இவங்களை பற்றி தெரியாமல் யாராவது அரசியல் பேசுனா எனக்கு சிரிப்பு சிரிப்பாக வரும் 
இவங்க கண்ட்ரோல் தான் எல்லா டிவி எல்லா பேப்பர் எல்லாமே இருக்குது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த உலக அரசியல் அப்படிங்கிற எட்டு மணி நேரம் ஆடியோவை கேளுங்க இனிமேல் உங்கள் அரசியல் பார்வையே மாறிவிடும் இதை ஒவ்வொரு மனிதனும் எல்லா நாட்டு மனிதனும் கண்டிப்பாக ஒரு முறை கேட்டே ஆகணும் அப்பொழுதுதான் உண்மை புரியும் இது புரிஞ்சாதான் உலகத்தை ஒற்றுமையாக அமைதியாக எப்படி மாற்றுவதுன்னு நம்ம திட்டம் போட முடியும் இதை புரியாமல் என்ன திட்டம் போட்டாலும் அந்த திட்டம் செல்லுபடியாகாது எனவே உலக அரசியலை எட்டு மணி நேரம் கேளுங்கள் உலக அமைதிக்கும் ஒற்றுமைக்கும் நாம் ஒன்று சேர்ந்து பல்வேறு விஷயங்களை செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இருக்குது சீக்கிரமாக வாங்க செய்வோம் வாழ்க வையகம் ரங்க ராட்டின ரகசியம் நமது ஆள் மனதில் பதிவுள்ளாகி பதிவாகியுள்ள பல்வேறு டென்ஷன் கோபம் பயம் கவலை போன்ற விஷயங்களை எப்படி அழித்து நிம்மதியாக வாழ்கிறதுன்னு சொல்கிற ஒரு சின்ன எளிமையான ஒரு புத்தகம் அதாவது மனதை நிம்மதியாக வச்சுக்கணும்னா இந்த புத்தகத்தை படித்தா போதுங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் இனிமேல் கோபமே வராது டென்ஷனே ஆகாது சந்தோஷம் நிம்மதி அமைதி மட்டும்தான் இருக்கும் அது எப்படிங்கிறத இந்த புத்தகத்தில் படிங்க ரங்க ராட்டின ரகசியம் வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் இந்த உலகத்தை பதிமூணு குடும்பத்தை சேர்ந்த இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த யூதர்கள் அவங்க பேர் இழுமு நாட்டிகள் அப்படிங்கிறவங்க பிடிச்சி வச்சுட்டு பல்வேறு கெட்ட காரியம் செய்து உலக மக்களை குழப்பி வருகிறார்கள் அவர்கிட்டிருந்து நம்ம எப்படி காப்பாற்றிக்கிறது அப்படிங்கிறக்கான புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் உலக அரசியல் வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் செவி வழி தொடு சிகிச்சை அனாட்டமிக் செவி வழி தொடு சிகிச்சை நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு வியாதிகளுக்கு எந்த ஒரு மருந்து இல்லாமல் நமக்கு நாமே எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிற விளக்கிற ஒரு புத்தகம் ஒரு முந்நூறு பேஜ் இருக்கும் இந்த ஒரு புத்தகத்தை மட்டும் படிச்சுட்டா இனிமேல் எந்த ஒரு வியாதி இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்களே வைத்தியம் பார்த்துக்கலாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் சுகர் பிபி ஆஸ்துமா தைராய்டு கேன்சர் எய்ட்ஸ் மூட்டு வலி முழங்கால் வலி கருப்பையில் கட்டி கிட்னி கல் ஸ்கின் டிசி சுரியாசி செக்ஸிமா டான்சில் தைராய்டு தோல் வியாதிகள் போன்ற பல்வேறு வியாதிகளுக்கு எல்லா வியாதிகளுக்கும் இந்த புத்தகத்தில் அருமையான விளக்கம் இருக்குது இதை படிச்சுட்டு யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ ஆறு மாதத்தில் மருந்து மாத்திரை நிறுத்திட்டு வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் நூற்றி இருபது வயசு வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் புத்தகத்தை படிங்க அனாட்டாமிக் செவி வழி தொடு சிகிச்சை இந்த புத்தகம் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி மலாய் உருது போன்ற பல்வேறு மொழிகள் இருக்குது யாருக்கு எந்த மொழி வேணுமோ நீங்கள் வாங்கி படிச்சுக்கலாம் கிரியையா பப்ளிகேஷனுடைய புத்தகங்கள் சீடிகள் வேணும்னா நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறோம் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் அதுக்கான விளக்கம் கீழே இருக்கும் அது மூலிமா நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் வீட்டிலிருந்தே மொபைல் மூலமாக லேப்டாப் மூலிமா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் வாழ்க வளமுடன்